ओके सो हमरा वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड चैप्टर द प्रोडक्शन सिसटेम अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कोर्स एवं आज के चैप्टर टाइम हमारे शेष हो जाए एर पर देखी एक समय थकले नेक्स्ट चैप्टारे प्रवेश करार चेषा करब सो हम फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन डिसकस करते भेरि इम्पोर्टैंट पार्ट अफ प्रोडक्शन सिसटेम प्रोडक्शन पैटार्न प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे टोटल प्रोसिड्यूर साथ प्रोडक्शन रिलेटेड तरह मध्य फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन सब चे मेजर एक पार्टगुलर एक तो फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन चार्ट फैक्टर कथा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रिनरशिप अंटरप्रिनरशिप सो ये अंटरप्रिनरशिप लैंड लेबर कैपिटल ये तीनटा प्लस ये तीनटार जो कम कम्बिनेशन जे कर जार दायित्व थको से लैंड बोलते हमें कि बोल लैंड बोलते कि शुद्ध प्लेस लैंडर कथा बोल लैंड की लैंड मान लैंडर मध्य की जिन एर मध्य इनक्लूडेड अच्छा मान पुरो जमीन सारा पृथ्वी जे को जगह किस लैंडर कथा चिंता करें से आसले कि शुद्ध मटी आर् मध्य अनेक किस ही आर ऊपर अनेक किस नीचे अनेक किस आर्थ रिलेटेड अनेक किस ही आो आप जो एक फैक्टरि देर चेषा करी तक से फैक्टर लोकेशन खूब इम्पोर्टेंट एक फैक्टर तो कौन लोकेशन फैक्टरि देर चेषा करी जे लोकेशने व्टार नाई गैस नाई इलेक्ट्रिसिटी नाई से सब लोकेशने तो ये व्टार आना गैस आना यार ऊपर डिपेंड करते लोकेशन फैक्टर दीते कि ना ठीक है तो जो लैंडर कथा बी से लैंडर मध्य ओके वही डिसकाशन एन अफ ठीक है आर क्लस शेषे और एक समय दीब से ही दरकार एक्सेप्टेंस दिए दीब सबाई के क्लस सो ओटार डिसकाशन पर जाोटाली जेटा कथा बोलते हम लैंडर मध्य शुद्ध मटी ना शुद्ध जमीटा ना एर साथ जो कि इनक्लूडेड तर मैं जो नेचारे रिसोर्स आ सबकि लैंडर मध्य इनक्लूडेड नेचारे रिसोर्स बोलते व्टार गैस सह अनेक कि मीन कर जो धरण नेचारे रिसोर्स एवरिथिंग इज इनक्लूडेड इन द लैंड सेगमेंट तपर लेबर लेबर सेगमेंटे कि शुदुम्र अपारेटर हेल्पार शुद्ध महिला श्रमिक जे कौन आईंग सेक्शने तरा ना लेबर मान टोटाल फैक्टर मैन पावर ह्यूमैन रिसोर्स ह्यूमैन रिसोर्स मध्य एकदम टप मैनेजमेंट थे शुरू कर एकदम बटम पर्त जो जन आम कि फैक्टर बाहर जो सिक्यूरिटी गार्ड का जे जीवने कखो प्रोडक्शन फ्लोरे ढुके जार ढुकते हैं ना से लेबर अंश अंश ना बर गुरुतवपूर्ण अंश सिक्यूरिटी पार्पजे आके कैपिटल कैपिटल बोलते कि बुझाए शुद्ध एटा कैश शुद्ध बैंके जो आपिटल बोलते कि बुझाए ना तो बोलसे जैगारैंडे चले आसलो बाकी थे हमारे बिल्डिंग से कैपिटल से बिल्डिंग एर भरे मेशन गो आर कैपिटल वोटार भरे जोगुलो रिसोर्स आई र मेटेरियल आज फेब्रिक आज डायस कैमिकल्स आतो धरण एक्सेसारिज आवरिथिंग इज माई कैपिटल वोखान भरे जो वेस्टेज फेब्रिक आर कैपिटल इनवेंटर जो आर कैपिटल जो इन आने रखे से कैपिटल सबग एसेट ना सब ही इम्पोर्टेंट कैपिटल ना कैपिटल एगेंस्ट ही तो आसचे फ्री तो आसे नहीं फ्री तो क्यों हाँ दिए जाए नहीं तैरी करते इम्पोर्ट कर नहीं आसते हुए ना एक्सपोर्ट कर रेडी कर सो प्रत्येक जिन कैपिटल अंतर्भुक्त टोटल एसेट बोलते जा बुझा इनफ्रास्ट्रक्चर एसेट सबकिटार मध्य इनक्लूडेड कैपिटल अच्छा बाकी थके शुद्ध एक अंटरप्रिनरशिप अंटरप्रिनरशिपर अंटरप्रिनरशिपर का तेले लैंड हईल जमिर ए जमी सम्पर्कित नेचारे रिसोर्स सम्पर्कित जाटर मध्य चले आसलो कैपिटल हईल से मध्य चले आसलो लेबर हईल से चले आसलो लैंड लेबर कैपिटल
মূল কথা হচ্ছে যে ঠিক আছে আপনার দশ হাজার শ্রমিক প্রস্তুত আপনার ফ্যাক্টরিতে জয়েন করতে চাকরি করতে কাজ করতে আপনার ফ্যাক্টরি প্রস্তুত আপনার দশটা ফ্লোর রেডি আপনার মেশিন রেডি আপনার নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব বিল্ডিং এ দশটা ফ্লোরে মেশিন রেডি ইয়ার রেডি সব রেডি ম্যানেজার তো লাগে না ও শুধু ম্যানেজার হইলেই চলে সিনিয়র ম্যানেজার তো লাগে না শুধু ম্যানেজার হইলেই চলে কোথাও জিএম তো থাকে না আচ্ছা জিএম তো থাকে কিন্তু ফ্যাক্টরির কেউ কোনো সিও নাই কোনো ডিরেক্টর নাই কোনো এমডি নাই কোনো চেয়ারম্যান নাই কিছু নাই আসমান থেকে টপ পেয়েছে ম্যানেজার ম্যানেজারের নিচে কে ফ্যাক্টরি চালাইতেছে কে ফ্যাক্টরি শুরু করছে কারা কথা বুঝতেছেন তাইলে শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুকে কন্ট্রোল করার জন্য কোয়ার্ডিনেট করার জন্য তো হয় একজন অথবা কিছু মানুষ অথবা একটা সেট তো লাগবে এই সেট আপটার নামই হচ্ছে অন্টারপ্রিনারশিপ সে যখন একা শুরু করছে তখন সে ছিল সিঙ্গেল যখন আরো পাঁচজন পার্টনার যুক্ত হয়েছে তখন সেটা ছিল পাঁচজন পার্টনার নিয়ে কিন্তু যখন এটা একটা বিশাল কোম্পানি হয়ে গেছে যখন একটা গ্রুপ সেগমেন্ট হয়ে গেছে তখন সেখানে একটা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হয়ে গেছে সেখানে একটা বোর্ড অফ ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে বোর্ড অফ ট্রাস্টি হইতে পারে অন্য ইয়ার ক্ষেত্রে বোর্ড অফ ডিরেক্টর হইতে পারে বোর্ড অফ মানে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরস হইতে পারে যেই ফর্মেটেই হোক না কেন বাট তখন এইখানে এই যে সেট তার মানে এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা এই পুরো প্রতিষ্ঠানটাকে যারা ধরে রাখছে কন্ট্রোল করতেছে গাইড করতেছে ডিরেক্ট করতেছে তারা হচ্ছে অন্টারপ্রিনারশিপ তারা হচ্ছে অন্টারপ্রিনার তারাই শুরু করছে এবং তারাই কন্ট্রোল করতেছে যদি তারা না থাকে বাকি সবাই থাকলে লাভ আছে কথা বুঝেন মনে করেন আপনি শুধু চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত তারা ছিল পরের পাঁচ দিন তারা নাই এখন কোনোভাবে আপনার ম্যানেজার জিএম জানছে যে তারা নাই তারা দেশেই নেই তারা সিনে নাই তারা গুম তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না এখন জিএম বেতন দিবে আপনাদেরকে জিএম এর বেতন কে দিবে জিএম তো নিজের বেতন নাই এইটা বইকে সবার আগে সে ভাগবে তাহলে এইটা হচ্ছে ইস্যুটা যে শেষ পর্যন্ত বাকি সবাই হচ্ছে এমপ্লয়ি বাকি সবাই হচ্ছে এমপ্লয়ি বাট দোজ পারসনস দো দে আর দ্য অন্টারপ্রিনার্স তারা তাদেরকে আপনি মালিক পক্ষ বলেন তাদেরকে আপনি ডিরেক্টর বলেন তাদেরকে আপনি শেয়ার হোল্ডার বলেন তাদেরকে যেই প্যাটার্নেই নাম দেন কিন্তু তারাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটাকে ধরে রাখছে তারা আছে দেখে প্রতিষ্ঠানটা আছে তারা যদি না থাকে প্রতিষ্ঠানটা বন্ধ হয়ে যাবে ধরেন সিনহা টেক্সটাইলকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে বাংলাদেশের এক সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় বা সবচেয়ে লিডিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোর একটা এত বছর ধরে চলছে অনেক বছর ধরেই ঢুকতেছিল সাফার করতেছিল বন্ধ হয়ে যাবে যাবে অবস্থা তো এখন ওইটার প্রতি কোন ম্যানেজারের জিএম এর যতই মায়া থাকুক সে যতই রিকোয়েস্ট করুক এমন কি সে যদি এখন ওইখানে ওই বন্ধ গেটের সামনে পড়েও থাকে লাভ আছে ফ্যাক্টরি সে রান করতে পারবে সে চালাইতে পারবে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা এটা এবং এই বাস্তবতা সবাই বুঝতে দেখে তারা আরো আগে অনেক আগে থেকেই সবাই সরে পড়া শুরু করছে কারণ বুঝতেছে যে ফ্যাক্টরি ইজ গোয়িং ডাউন অ্যান্ড ডাউন অ্যান্ড ডাউন ইজ ড্রাউনিং জাহাজ যখন ডুবতে থাকে তখন মানুষের হাতে দুইটা অপশন থাকে হয় জাহাজের সাথে ডুবা নাহলে তার আগেই লাভ দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা কিন্তু আগেই লাভ দেওয়ার চেষ্টা করে মানুষ কারণ জাহাজের সাথে ডুবতে গেলে বাঁচার কোনো আশা নেই তার আগেই হোয়াট হ্যাপেন ইন টার্মস অফ টাইটানিক অ্যান্ড এভরি আদার কেসেস তো এই এটাই হচ্ছে বাস্তবতা যে হয় না ওইভাবে ওকে সো লেটস সি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনগুলো কীভাবে কাজ করে Tools, 
machinery, even factories are considered physical capital. Another type of capital is human capital. It refers to knowledge and skills of people that enhance the production capacity. For instance, your knowledge on how to make awesome coffee is a type of human capital. One question, is money considered capital? Well, in economics, resources have to be productive. Can money itself help you produce anything? No. Although you can use money to purchase resources like machines or coffee beans, money by itself cannot produce anything. So it's not considered as a capital resource. It is understandable that some of us may find this confusing because we often hear news commentators referring investment capital or financial capital to money. Here, in fact, in our everyday lives, we often equate money to capital. However, money is not an economic capital. In economic terms, money is not capital because it cannot produce anything like a machine does. Rather, money is an expression of value. With money, it is easier for us to exchange goods and services. Money serves as a lubricant for the economy. Alright, once you make a copy, you need to sell it, don't you? So you need waiters, you need labour, you need to hire people. With land, capital and labour, what else do we still have? Hmm, who's going to bring these resources together? Who's going to organize this together and make it a productive enterprise? You! Yes! You! Who are you? Well, you are the boss, the entrepreneur. Entrepreneurship is also a kind of resource as the entrepreneur bears peace and brings the other two resources together to make the business work. No entrepreneurs, no business organization can begin. Okay, I hope your coffee business is successful. If we forget, there are four types of resources, namely land, capital, labor, and entrepreneurship. Thank you. Okay. <clears throat> Any question with the video? Any confusion? There are there were some uh, interesting discussions about money and capital. Look, uh, these four factors of production. This is not only a topic for this course only. Rather, it is a very important discussion topic for economics. Yes, and you know, mane. Mother paper hoteche. Amra aage to ei thorone subject gulo ke ei statistics, economics, management. Egula ne mona kortam. Ogula Arsa subject, Egula commerce subject, Kamra Ochi science, Bulavana, the regular Dorgan. I can boost this is a Egula Sarakun Goti Zotui scientist toker, Zotovoro engineer hook, Zotovoro doctor, Kuno Labne, Egula Sara Goti Niger Kichu Kurtuile, Kisha Darakorai Tuile, Egula Lagbe, must. A knowledge gulo, marketing and knowledge, management and knowledge, economics and knowledge, statistics and knowledge. These are very, very, very fundamental things. Actually, pretty with the Kono knowledge, actually, fell nana, when I kill nana, they own knowledge or Kono damna, I'm a knowledge or onic damas, a potato coma. Put the knowledge is very important. Karan Din Shesha of the Jotichin the Koran, Apni, Boshavish Abishka Kurven, Yakurven, we can a desh bonda, I guess a desh or authority bonda, I guess a desh import nai, export nai. তা আপনার বাপ খাবে কি আর আপনারে খাওয়াবে কি আপনার আবিষ্কার দিয়ে তো আর আপনি খেতে পারবেন না নিজে চলতে পারবেন না মানুষে চালাতে পারবেন না দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার মানে কিছু মানুষকে বিজনেস দেখতে হবে কিছু মানুষকে অর্থনীতি সচল রাখতে হবে কিছু মানুষকে দেশ চালাতে হবে কিছু মানুষের গবেষণা করতে হবে কিছু মানুষের সায়েন্টিস্ট হইতেই হবে যাতে প্রত্যেককে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে अदरवाइज হয় না ব্যালেন্স হয় না আমরা তো শুধু নিজেদেরকেই সেরা মনে করি এটা হচ্ছে সমস্যা আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে ওই মনে করেন Bangladesh তো হচ্ছে যে বসগিরির কালচার যতক্ষণ মানে আজকে মনে করেন আমারেও যদি এই যার দিন শেষ হয়ে গেল আর কি তো তার পরিবর্তে যদি মনে করেন আমারে এখন বসে দে সাথে সাথে মনে করেন আগামী এক মাস আমি ফুলের তোরা পাইতে পাইতেই আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে পুরো ঘর আমার পুরো বিল্ডিং ভর্তি হয়ে যাবে ফুলের তোরায় 
ঠিক আছে যে জীবনে আমি যত ফুলের তোরা পাই নাই তার চেয়ে বেশি ফুলের তোরা পাওয়া যাবো কোন দরকার নেই এমনকি যতদিন ক্ষমতায় থাকবো ততদিন মনে করেন আবল তাবল হাবি যাবি ছাগল পাগল মার্কা যত কিছু বলি না কেন কোনো সমস্যা নাই কারণ ততদিন আমি ক্ষমতায় আসি যেই মুহূর্তে ক্ষমতাটা চলে যাবে তখন দেখবেন মানুষের স্ট্যাটাস কাহাকে বলে তখন যেই লোক জীবনে সাহস করে একটা নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে নাই সেও তখন কি যে বলবে মানে তার জীবনের যত রস এবং যত যত রসকাব্য আছে সবকিছু নাম উল্লেখ করে গালিগালাজ করে তখন তুই এই ছিলি তুই হইছিলি তোরে সামনে পাইলে এই করতাম হ্যান ক্যারেঙ্গা ত্যান ক্যারেঙ্গা তো এতদিন তুমি কইছিলা সে যখন ক্ষমতায় ছিল তুমি কইছিলা এই হচ্ছে অবস্থা আর কি বাঙালি যে সুযোগ সন্ধানী সবকিছুতে আর কি হোয়াটএভার তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যেই যেই পয়েন্টটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানি কে আমরা ক্যাপিটাল বলি না মানি যখন অলস মানি আইডেল মানি হিসেবে পড়ে থাকে এবার আপনার বালিশের নিচে থাকুক লুকায় রাখা ট্রাঙ্কের নিচে থাকুক বা ব্যাংকে থাকুক যতক্ষণ পর্যন্ত ওইটা আইডেল মানি হিসেবে এসে এফডিআর হিসেবে আসে দ্যাট মানি ইজ নট মানি যখনই সেটা আমার বিজনেস এর ইনভেস্টমেন্টে ইউজ হচ্ছে যখন আমি সেটা দিয়ে ফাইবার কিনতেছি ফেব্রিক কিনতেছি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের এলসি করতেছি আমি কোনো কাজে ইম্পোর্ট ইনভেস্ট করতেছি যখনই সেটা বিজনেস এ ব্যবহৃত হচ্ছে তখন ইট বিকামস ক্যাপিটাল যতক্ষণ মানি মানির জায়গায় পড়ে আছে মানি কোনো কাজে লাগতেছে না বা এই ধরনের প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড প্রোডাকটিভ কোনো বিজনেস এর কাজে লাগতেছে না ততক্ষণ মানি ক্যাপিটাল না যখনই এটা কাজে লাগা শুরু হইলো তখনই এটা ক্যাপিটাল এবার এটা দিয়ে কিছু কিনে ফেললেও ক্যাপিটাল এটা তখন অন্য পারপাসে ইউজ হইলেও সেটা ক্যাপিটাল এই হচ্ছে মূল ব্যাপারটা ওকে তাহলে এবার আসেন আমরা নেক্সট ফেজে যেটা যাই সেটা হচ্ছে যে এই যে সব কিছু আমাদের প্রোডাকশন প্রোডাকশন সিস্টেম প্রোডাকশনের ফ্যাক্টরস এই সব কিছুর আমাদের উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্যালু ক্রিয়েশন করা ভ্যালু অ্যাড করা কিসে ভ্যালু অ্যাড করা আমি যেই কাজটা করতেছি সেই কাজে ভ্যালু অ্যাড করা আচ্ছা আপনি বলেন তো ধরেন বাংলাদেশে তো বহু হসপিটাল আছে ঠিক আছে তো তারপরেও আপনি যখনই একটু ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন হয় কাউকে হসপিটালে নেওয়ার প্রয়োজন হয় বা ইভেন এই যে কোভিড সিচুয়েশনেও যখনই আপনার ফার্স্ট চয়েসের মধ্যে ঢাকা সিটির মধ্যে যখন ইয়ার কথা আসতো তখনই ঘুরে ফিরে দেখা যেত মাত্র চার পাঁচটা হসপিটালের নাম আসতো বা খুব বেশি হইলে না হয় আটটা থেকে দশটা এর বাইরে তো আপনি যাইতে পারবেন না চার পাঁচটাই চার পাঁচটার বাইরে আপনার কোনো মাথায় আসে না নাম তো এই চার পাঁচটা হসপিটাল সারা বাংলাদেশে তো হসপিটালের অভাব নেই এমনকি কোভিডের ট্রিটমেন্ট বহু হসপিটালই হইতো তারপরে বারবার আপনার মাথায় চার পাঁচটা হসপিটালের নাম কেন আসতো আপনি সবার আগে ওই চার পাঁচটা হসপিটালেই ট্রাই করতেন যে দেখি এটাতে হয় কিনা এটাতে না হইলে এটাতে এটাতে না হইলে এটাতে ওইটাতে ট্রাই শেষ করে তারপরে আপনি অন্যটার কথা চিন্তা করতেন কেন ওয়াই একই তো একই তো রোগ ট্রিটমেন্টও একই রেসিপিও একই সবই একই তারপরেও আমাকে কেন স্কোয়ারেই খুঁজতে হবে তারপরে কেন আমি পাবলিকের মধ্যে আমাকে ডিএমসি তেই খুঁজতে হবে ওয়াই ভ্যালুর ব্যাপার ভ্যালুর ব্যাপার আপনি চাইলেই তো যে কোনো মোবাইল ইউজ করতে পারেন তারপরে বন্ধুর কাছে যখন অ্যাপলের লোগো দেখা একটা মোবাইল ফোন দেখেন তখনই আপনার মধ্যেও ভালো লাগে কাজ করে না কেন আই স্যার আইফোন কেন আপনার এই অনুভূতিটা কেন আসতেছে আপনার নিজের কেউ যদি ডেল ল্যাপটপ দিত আপনি গিফট করবে একজন শুই নেই আপনি ভাবতে আগেই বলে দিতেছেন যে যদি গিফট করতেই চান তাহলে একটা ডেল দিয়েন নাহলে লেনোভো দিয়েন কিছু একটা দিয়েন আর নাইলে দেওয়ার দরকার নেই কেন বিকজ ইউ হ্যাভ দ্যাট ফ্যাসিনেশন ইউ হ্যাভ দ্যাট ফ্যাসিনেশন আপনি মানে ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট সেটা ইয়া হইলেই আপনি কেন সনির প্রতি আপনি ফ্যাসিনেটেড এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কেন ক্রিয়েট হয়েছে এগুলো কি এমনি এমনি হয়েছে মানে আপনি ছোটবেলা থেকে এটারে ভালো জানছেন এটা কি এমনি এমনি নাকি আসলে ভালো জানার মতো কিছু বিষয় ছিল দেখে জানছেন আপনার আপনার মনের মধ্যে আপনি সেটা কিনতে পারেন বা না পারেন ইউজ করতে পারেন বা না পারেন তারপর আপনার কাছে সেটার একটা ভ্যালু আছে যে দিস আর দ্য ব্র্যান্ডস তো ব্র্যান্ড তো সবাই ওয়ালটনও ব্র্যান্ড স্যামসাংও ব্র্যান্ড সবই ব্র্যান্ড তারপর ওয়াই ডেল ওয়াই সনি ওয়াই আইফোন Because they have made their brands into a different level. That's their brand image. That's why they have made their brand image. Because they have made their brand image. Because they have made their brand image. If they have made their brand image, they have made their brand image. They have made their brand image. This is the same thing. Why is it clear? They are doing all the work. 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 একজন জব করতেছে সেই যাত্রা বাড়ির মনে করেন একটা গার্মেন্টসের প্রোডাকশন অফিসার আর একজন ডিবিএল এর গার্মেন্টসের প্রোডাকশন অফিসার দুইজনের অবস্থা একই হ্যাঁ ও ওরে একই মনে করে না ও ওরে একই মনে করে কোনো ইভেন্ট ডেজিগনেশন সেম তারপরেও মনে করার সুযোগ আছে 
বাইং হাউস সবই একই এখন একজন বাইং হাউসে মনে করতেছেন একটা একজন আছে একটা সোর্সিং অফিসে সেই বাইং হাউসের নাম ও জয়েন করার পরে শুনছে আর আরেকজন আছে পুমার বাইং হাউসে বা জি স্টারে বাইং হাউসে হইলো সব একই না তো দিস 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 মেকস দ্য ডিফারেন্স দিস ভ্যালুজ মেকস দ্য ডিফারেন্স আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্যটা কি থাকে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে যে কোম্পানিতেই চাকরি করতেছি যেই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি অথবা সার্ভিস নিয়ে কাজ করি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি আমরা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি আমরা এডুকেশনাল ইউনিভার্সিটি হোক হসপিটাল হোক এরা সার্ভিস নিয়ে কাজ করে গ্রামীণ ফোন থেকে শুরু করে এরা সার্ভিস নিয়ে কাজ করে তো এই যে যারাই যে যেই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করুক অথবা সার্ভিস নিয়ে কাজ করুক তার উদ্দেশ্য থাকে ভ্যালুটা ক্রিয়েট করা আস্তে আস্তে কাস্টমারদের কাছে ভ্যালু জেনারেট করা আস্তে আস্তে যত ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারবে তত তার ইমেজ বাড়বে মার্কেটের ব্র্যান্ডিংটা ভালো হবে আর ভ্যালু যদি কম ক্রিয়েট করতে পারে তাহলে ব্র্যান্ডিংটা খারাপ হবে আচ্ছা আপনি আমার সহজে বোঝান তো এই যে ধরেন এই যে এম আই শাওমি তো শাওমি দশ বছর আগে বাংলাদেশে শাওমি কয়জন চিনত কয়জন ইউজার ছিল শাওমির আর আমি আমার লাস্ট তিনটা ফোনের একটাও শাওমি ছাড়া একটাও ইউজ করিনি হ্যাঁ আমার কম দামের মধ্যে আমার যা দরকার তা হয়ে যাচ্ছে শেষ আলহামদুলিল্লাহ ইট তো যেটার দাম আমি কয়েক বছর আগে মানে দশ বছর আগে যেটা নামই জানতাম না এখন আমি সেটা রেগুলার ইউজার সারা বাংলাদেশে এখন কি পরিমাণ ইউজার তার মানে তারা কি ভ্যালু অ্যাড করতে পারছে দেখে ইউজার বাড়ছে নাকি ভ্যালু অ্যাড করতে পারে নাই দেখে ইউজার বাড়ছে আমি একবার কেনার পরে কি দ্বিতীয়বার কখনো কেনার কথা ছিল যদি আমি ফার্স্ট পারফরমেন্সে স্যাটিসফাইড না হইতাম ভেরি সিম্পল ভেরি সিম্পল তার মানে ভ্যালুয়েবল হওয়ার জন্য সব সময় কি আসলে অনেক বেশি প্রাইসের হওয়া জরুরি আমার কথা বুঝেন মনে করেন আপনি যখন একটা জিনিসের টেন থাউজেন্ডের একটা প্রোডাক্ট ইউজ করে যখন ওইটার প্রতি আপনার বিশ্বাস এসে যাবে তখন ওইটার ফিফটি থাউজেন্ডের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার ভয় লাগবে না কিন্তু যখন টেন থাউজেন্ডের প্রোডাক্টে আপনি ধরা খেয়ে যাবেন তখন কি আপনি বলবেন যে আমি ওইটার ফিফটি থাউজেন্ডের ফোন কিনবো আমার মাইরে ফেললেও না সো এই যে বিষয়টা এটাই হচ্ছে বিষয়টা যে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা ওই ব্র্যান্ডের প্রতি আসছে কিনা ওই ব্র্যান্ড আপনার কাছে ভ্যালু জেনারেট করতে পারছে কিনা এইভাবেই হয় মানে দিন শেষে আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে এই ইউনিভার্সিটির কথাও যদি আমরা চিন্তা করে দেখি যে কয়দিন হয়েছে বা এক বছরও তো হয় না এই ক্যাম্পাসে মাত্র যাত্রা শুরু করলো দুই সেমিস্টার এখানে মাত্র দুই সেমিস্টার শুরু হইতেছে এখানে ইয়া কিন্তু আপনি যদি চিন্তা করেন যে যেই ক্যাটাগরির সার্ভিস আমরা দেওয়ার চিন্তা করতেছি বা অলরেডি দেওয়া শুরু করছি দেখেন আমাকে বাংলাদেশে জায়গাগুলো কোনটা ধরেন আমরা যদি প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি আমাদের টেক্সটাইল এর কথা বলি তো টেক্সটাইল ভ্যালু এডিশনের জায়গাগুলো কিভাবে যেমন আমাদের ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এগুলো তো আমাদের ইনপুট এগুলারে একত্রিত করে অন্টারপ্রিনার সে কাজ শুরু করতেছে এরপরে আমরা কি করতেছি এখানে আমাদের কনভার্সন প্রসেসটা শুরু হচ্ছে আমার স্পিনিং ইউনিটি আমি ইয়ার্ন তৈরি করতেছি নিটিং আমি ফেব্রিক তৈরি করতেছি ডাইং আমি ডাই করতেছি ফিনিশিং এ ফিনিশ করতেছি গার্মেন্টসে গার্মেন্টস তৈরি করে রেডিমেড গার্মেন্টস আমি এক্সপোর্ট করতেছি সো আমার আউটপুট এক এক জায়গায় এক একটা স্পিনিং আমার আউটপুট হচ্ছে ইয়ার্ন নিটিং আমার আউটপুট বা উইভিং আমার আউটপুট হচ্ছে গ্রে ফেব্রিক ডাইং আমার আউটপুট ডাইট ফেব্রিক ফিনিশিং আমার আউটপুট ফিনিশড ফেব্রিক গার্মেন্টসে আমার আউটপুট হচ্ছে আর এমজি রেডিমেড গার্মেন্টস বা ক্লথিং হিসেবে রেডি হয়ে গেল যেই আউটপুট গুলোই আসতেছে সেই আউটপুটের প্রত্যেকটা জায়গায় তাহলে ভ্যালিউ এডিশনের জায়গা কোথায় এখানে নাকি এখানে বলেন দেখি ভ্যালু এডিশন করতে হচ্ছে কোথায় ভ্যালু এডিশন করতে হবে কোথায় আই রিপিট ভ্যালু এডিশন করতে হবে কোথায় আমাকে ভালো মতো চিন্তা করে দেখেন এবার আমি কোয়েশন করি আপনারা আনসার দেন তাহলে ডিবিএল এর সাথে তো ওই এক্স ফ্যাক্টরির কোনো পার্থক্য নাই আবার তাহলে ডিবিএল এর সাথে সিনহার কোনো পার্থক্য নাই সিনহা বন্ধ হয়ে গেছে ডিবিএল চালু আছে সবার সবার ইনপুট একই ওরও ফাইবার এরও ইয়ার্ন এরও ফেব্রিক ওই একই ইনপুট একই আউটপুট ও যেটা বানাইতো এ সেটা বানাইতো ও যে মেশিন দিয়ে বানাইতো এ সেই মেশিন দিয়ে বানাইতো সবই এর ইনপুটও এক আউটপুটও এক তাহলে পার্থক্য কোথায় হোয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স 
পার্থক্য কোথায় কোন জায়গায় ইনপুটে আউটপুটে অবশ্যই আউটপুটে পার্থক্য সেই পার্থক্যটা কোথায় হচ্ছে প্রসেসে অপারেশনে এই টোটাল প্রোডাকশন প্রসেসে এই অপারেশনাল প্রসেসে পার্থক্য মূল পার্থক্য এখানে মূল পার্থক্য এখানে হ্যাঁ আপনি তো বলতেছেন যে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তো ওইটা ওই ভালো ইয়ান তো সিনাও আনতে পারে আনতো তো ভালো ইয়ান আনলে আমার ভালো হবে কিন্তু ভালো ইয়ান আনলে ভালো হবে সেটার কি গ্যারান্টি আছে যদি প্রসেস খারাপ হয় যদি মেশিন খারাপ হয় যদি ওয়ার্কার আনস্কিল্ড হয় যদি টোটাল অপারেশনাল প্রসেসের মধ্যে খুঁত থাকে যদি কিউসি স্ট্রং না হয় যদি রেসিপি স্ট্রং না হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো এটা হচ্ছে নর্মাল প্রসেস যে হ্যাঁ আমার এক একটার জন্য তো রিকোয়ারমেন্ট এক এক রকম হ্যাঁ যে এইটার জন্য আমার এই ধরনের ইনপুট লাগবে কিন্তু সেই ইনপুটের ক্ষেত্রেও আপনি একই ইনপুট আপনি দশটা ফ্যাক্টরিতে দিয়ে ট্রাই করেন দশটা ফ্যাক্টরি থেকে যে আউটপুট পাবেন সব সেম হবে প্রশ্নই আসে না তাহলে আউটপুট যেখানে ভালো হচ্ছে সেখানে কি কারণে ভালো হচ্ছে এই প্রসেসের কারণে তাহলে ভ্যালু অ্যাডিশনটা আসলে কোথায় হচ্ছে একই ইনপুট দিচ্ছেন দশটা ফ্যাক্টরিতে কিন্তু আউটপুট দশটা দশ রকম হয়ে গেছে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় হয়েছে এই প্রসেসে পার্থক্য হয়েছে ওই জায়গাটাতে তারা ভ্যালু অ্যাড করছে এবং ভ্যালু অ্যাড এখানে হয়েছে দেখেই তো আউটপুটটা বেটার হয়েছে আউটপুটটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে আউটপুটে আরও বেশি ভ্যালু অ্যাড হয়েছে যেই কারণে আইফোন আইফোন হয়ে গেছে স্যামসাং এর ফোন স্যামসাং হয়ে গেছে আর আমি আমি হয়ে গেছি আপনি আপনি হয়ে গেছেন তাহলে আমরা যখন অ্যাক্টিভিটি অ্যানালাইসিস করতে যাব সেখানে আমরা দেখব যে ভ্যালু অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে বা ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে ইনক্রিজেস ওর্থ অফ প্রোডাক্ট ওর সার্ভিস টু এ কাস্টমার একটা কাস্টমারের কাছে একটা প্রোডাক্ট হোক বা সার্ভিস হোক সেটার ভ্যালু ক্রিয়েট করা সেটার দাম বাড়ায় দেওয়া কারণ এটা যখন আইফোন আমি আগেই চিন্তা করে নিতেছি যে ও আচ্ছা আইফোন কিনবো তাহলে এই বাজেটে হবে না আমার কাছে এবং আমি ওই বাজেটে কিনতে রাজি কারণ আই এম বাইং আইফোন আমি ডেল কিনতে রাজি তার মানে আমি সেটার জন্য রাজি আমি শার্পের এসি বা জেনারেলের এসি কিনতে রাজি সো আই এম রেডি ফর দ্যাট সো অটোমেটিক্যালি সেই ব্র্যান্ডের ইমেজের জন্য আপনি সেটার জন্য বেশি দাম দিতে প্রস্তুত কাস্টমার ইজ উইলিং টু পে ফর ইট আপনার কাছে এটার ইমেজও ভালো এবং সেই ইমেজের জন্য আপনি পে করতে রাজি আর নন ভ্যালু অ্যাডের অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে ঘটনা কি ঘটে আপনি টাইম দিতেছেন শ্রম দিতেছেন সার্ভিস দিতেছেন সবই দিতেছেন দিন শেষে এই কাজগুলো হচ্ছে না কাস্টমারের কাছে ভ্যালু অ্যাড হচ্ছে না কাস্টমারও বেশি দামে কি বেশি দামে কিনতে রাজি হচ্ছে না সো মাঝখান দিয়ে আপনার টোটাল ইফোর্টটাই ইউজলেস ইফোর্ট হয়ে যাচ্ছে বা যতটুকু ইফোর্ট হওয়া উচিত ছিল সেই জিনিসটা হচ্ছে না আচ্ছা এবং পুরো জায়গায় তার মানে প্রচুর ইয়ার কারেকশনের সিস্টেম আছে তাহলে আমরা যদি জাস্ট একটা অর্গানাইজেশনের প্রসেস ফ্লোচার্টটা একটু অবজার্ভ করার চেষ্টা করি যে আমাদের একটা প্রোডাক্টের জন্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনটা করতে হয় তারপরে আমার আগে ডিসাইড করতে হয় আমি কি আনবো ধরেন আপনি ফাইবার কিনবেন কটন ফাইবারই কিনবেন তো কটন ফাইবারের মধ্যে বহু ধরনের গ্রেডিং আছে না বহু ধরনের কটন কটন ফাইবার মানে কি শুধু সারা পৃথিবীর সব কটন ফাইবার একরকম নাকি ইভেন বাংলাদেশে যত কটন ফাইবার পাওয়া যায় সেগুলো তো আর আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করতে পারি না সে বাংলাদেশের কটন ফাইবারও সব এক নাকি ইন্ডিয়ান কটন ফাইবার সেখানে কত রকমের ভ্যারাইটি আছে ইজিপশিয়ান কত রকমের ভ্যারাইটি আছে আমেরিকান কটন কত রকমের ভ্যারাইটি আছে সেই ভ্যারাইটির মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে কত রকমের গ্রেডিং আছে যে আটটা দশটা করে গ্রেড আছে প্রত্যেকটার কোয়ালিটি বেসিস তো এই যে ভ্যারাইটি সেই ভ্যারাইটির উপরে আপনি সিলেক্ট করতে হচ্ছে যে আপনি কোনটা পারচেস করবেন কোন কারে সে ফর এক্সাম্পল আপনি লাইক লাইকরাই কিনে আনবেন সেই লাইকরা আপনি কোথা থেকে কিনে আনবেন আপনি কি কোরিয়া থেকে আনবেন না ভিয়েতনাম থেকে আনবেন না কোথা থেকে কিনে আনবেন এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট তো আপনাকে সোর্সিং ডিসিশন নিতে হচ্ছে আপনার সেই মেটেরিয়ালটা আপনি কোন ফর্মেটে কতটুকু কোয়ালিটি মেটেরিয়াল আপনি রিসিভ করতেছেন সেটা দেখতে হচ্ছে আপনার এটার জন্য মার্কেটিং এফোর্ট কতটুকু দিতে হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টিং কতটুকু পে করতে পারতেছে সাপ্লাইয়ের জন্য আপনার ওয়ার হাউসের ক্যাপাসিটি কতটুকু আছে আপনার প্রোডাকশন কেমন হচ্ছে আপনার হিউম্যান রিসোর্সের ক্যাপাবিলিটি স্কিল কেমন আছে সব কিছু মিলেই তো আপনার যে প্রোডাকশন সিস্টেমটা যে আপনার অ্যাকাউন্টস আপনার ফাইন্যান্স আপনার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আপনার ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আপনার সোর্সিং ডিপার্টমেন্ট আপনার সাপ্লাইয়ের ডিপার্টমেন্ট আপনার ডেলিভারি ডিপার্টমেন্ট এই সব কিছুর সাথেই তো প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট এবং প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের পারফরমেন্স জড়িত কেন পারফরমেন্স জড়িত মনে করেন যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আপনার প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট খুব স্ট্রং ঠিক আছে আপনার ফ্যাক্টরিতে কোনো অর্ডার নেই খুব স্ট্রং আপনার প্রোডাকশন ম্যানেজার খুব স্কিল আপনার ওয়ার্কাররা খুব স্কিল আপনার মেশিন সবচেয়ে দামি দামি মেশিন ফ্যাক্টরিতে কোনো অর্ডার নেই তার মানে সমস্যা কোথায় হয়েছে 
আপনি অর্ডার ক্যাচ করতে পারতেছেন না আপনি অর্ডার ক্যাচ করে নিয়ে আসতে পারতেছেন না আবার মনে করেন যে আপনার সবই ঠিক আছে মার্কেটিং ঠিক আছে অর্ডার আসতেছে আপনি খুব ভালো মতো প্রোডাকশন তৈরি করতে পারতেছেন ইয়ে করতে পারতেছেন কিন্তু আপনি টাইমলি ডেলিভারি দিতে পারতেছেন না সমস্যা কোথায় আপনার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে সমস্যা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে সমস্যা আবার আপনি মনে করেন যে আপনি খুব দ্রুত প্রোডাকশন দিয়ে ফেলতেছেন সব কিছু টাইমলি রেডি হয়ে যেতেছে কিন্তু প্রোডাক্ট মানে ধরেন আমরা তো যেটা হয় যে যেই প্রোডাক্টই তৈরি করি শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রোডাক্টেই তো আমার ওয়েস্টেজ থাকে ইয়া থাকে আপনার দেখা গেছে যে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ভালো না আপনার ইনভেন্টরি ঠিক নাই দেখা গেছে যে আপনি প্রোডাকশন ভালো দিতেছেন সেগুলো সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু নিডেলের হিসাব নাই মেশিনের কয়টা কোন মেশিনের কয়টা ক্যাম ইউজ হয়েছে ক্যাম আনা হয়েছিল কয়টা গত মাসে ইউজ হয়েছে কয়টা ক্যাম ভাঙছে কয়টা ক্যাম রয়েছে কয়টা এগুলোর কোনো হিসাব নাই এগুলোর হিসাবের কারণে শেষ পর্যন্ত প্রোডাকশনে সব ঠিক আছে প্রোডাকশন ইউনিটের পারফরমেন্স ঠিক আছে কিন্তু এই জিনিসের ক্যালকুলেশন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ঠিক না হওয়ার কারণে আপনার রেজাল্ট ভালো না আপনার ফাইন্যান্সিয়াল টেস্টিমনিতে ভালো পারফরমেন্স শো করতেছে না প্রফিট আসতেছে না আপনি প্রফিট শেয়ার করতে পারতেছেন না ওয়ার্কারদেরকে প্রোডাকশন বোনাস দেওয়ার কথা সেটা দিতে পারতেছে না কারণ কি কারণ আপনার প্রফিট হইতেছে না প্রফিট কেন হইতেছে না সেটা কি প্রোডাকশনের দোষে সো এরকম প্রত্যেকটা জিনিসের সাথেই তো জড়িত আজকে মনে করেন ধরেন মানে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইস আপনারা নিজেরাও এগুলো বোঝেন মনে করেন একটা কোম্পানি বিশাল কোম্পানি আছে কিন্তু তার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কয়েকটা চোর আছে লাভ আছে কোনো সুযোগ আছে তাইলে তো এটা এইটাই হচ্ছে বিষয়টা যে এই কারণে প্রত্যেকের পারফরমেন্সের উপরে আমাদের টোটাল পারফরমেন্সটা জড়িত বা এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা এবার একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি আর ইফেক্টিভনেস ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস আচ্ছা দুইটা কি একই জিনিস আচ্ছা কি পার্থক্য মানে ধরেন উনাকে আমি ইফিসিয়েন্ট বলবো কখন কখন বলতে পারবো যে উনি একজন ইফিসিয়েন্ট পারসন কিসের বেসিসে বলবো কিভাবে মেজার করবো আচ্ছা কুইকলি ইয়া করি সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা খুব ভালো মতো বুঝেন এটা সারা জীবন মনে রাখবেন কিছু জিনিস হচ্ছে যে এগুলো মানে একটা দুইটা কোর্স না এগুলো অনেকগুলো কোর্সে বারবার আসবে বারবার পাবেন কারণ বারবার নতুন করে শেখার তো দরকার নেই এগুলো নর্মালি ইফিসিয়েন্সি এগুলো সেই ছোটবেলা থেকে আপনারা শুনে আসতেছেন ফিজিক্সে পাইছেন কেমিস্ট্রিতে পাবেন বিভিন্ন সাবজেক্টে পাবেন ব্যাচেলার লাইফে পাইতেছেন ভবিষ্যতেও পাবেন পাবেনই এগুলো সারা জীবন আসতেই থাকবে এক একটা কোর্সে এক একভাবে এক এক ফর্মেটে আসতে থাকবে ইফিসিয়েন্সি জিনিসটা কি ছিল ইফিসিয়েন্সি জিনিসটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসে জাস্ট আমার টার্গেট ছিল কতটুকু আর সেই টার্গেটের তুলনায় আমার আউটপুট হয়েছে কতটুকু সেটাকে পার্সেন্টেজ প্রকাশ করা এই তো এটি তো ইফিসিয়েন্সি জাস্ট আমি চাইছি কতটুকু পাইছি কতটুকু ওর কাছে আমার টার্গেট কি আর ও আমার দিছে কতটুকু এটি হচ্ছে তার ইফিসিয়েন্সি আপনি হান্ড্রেড মার্কসের পরীক্ষা দিয়েছেন এখন এইটটি পার্সেন্ট মার্কস আপনি পাইছেন আপনার ইফিসিয়েন্সি এইটি পার্সেন্ট আপনি পরীক্ষা হলে দুই ঘন্টা পরীক্ষা ছিল দুই ঘন্টা পরীক্ষা আপনার চল্লিশ মার্কসের কোয়েশন আনসার দেওয়ার কথা আপনি চল্লিশের মধ্যে পঁয়ত্রিশ মার্কসের আনসার দিতে পারছেন পাঁচ মার্কসের আনসার দিতে পারছেন পারেন নাই আপনার ইফিসিয়েন্সি টেন পার্সেন্ট নাই সো এগুলো হচ্ছে নর্মাল হিসাব আচ্ছা পৃথিবীর যে কোনো জিনিসের ইফিসিয়েন্সি এইটা হচ্ছে নর্মাল ব্যাপার ইফেক্টিভনেসটা কি ইফেক্টিভনেসটা হচ্ছে আপনার যেই কাজটা করার কথা সেই কাজটা যেইভাবে হইলে কাজটাকে ফ্রুটফুল কাজ বলা যাবে সাকসেসফুল কাজ বলা যাবে প্রজেক্টটাকে সাকসেসফুল বলা যাবে বা একটা কাজ যেভাবে করার কথা সেভাবে সুচারুভাবে সুষ্ঠুভাবে করার নাম হচ্ছে ইফেক্টিভনেস এবার একদম প্র্যাকটিক্যালি বোঝেন মনে করেন আপনার নিটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার তিনজন ফ্যাক্টর তিনজন ওয়ার্কার আছে এ বি সি ঠিক আছে আমরা কি করি প্রত্যেক শিফটেও টার্গেট দিয়ে দিই না ওয়ার্কারদেরকে মনে করেন নর্মাল একটা সিঙ্গেল জার্সি নর্মাল ফেব্রিক তৈরি করতেছে একদম কমন কটন ফেব্রিক তো ওইখানে আপনি সিঙ্গেল জার্সি মেশিনের জন্য প্রত্যেকটা টার্গেট দিয়ে দিলেন যে একই ধরনের মেশিন দুইশো চল্লিশ কেজি করে এই এই শিফটের টার্গেট ওদের তিনজনের টার্গেট দুইশো চল্লিশ কেজি করে ওকে এখন এ ও প্রোডাকশন দিল দুইশো বিশ কেজি বি প্রোডাকশন দিল দুইশো কেজি সি প্রোডাকশন দিল আপনার দুইশো দশ কেজি এই এখন বলেন আপনার কাছে বেস্ট ওয়ার্কার কে কেন তার কি বেশি ইফিসিয়েন্সি বেশি যে আমি তার কাছে চাইছি দুইশো চল্লিশ কেজি এ দুইশো বিশ কেজি প্রোডাকশন দিয়ে ফেলছে তার ইফিসিয়েন্সি সবচেয়ে ভালো কারণ একই সময়ের মধ্যে ওর আউটপুট সবচেয়ে বেশি ওকে ডান এবার আমরা কি করি ওয়ার্কার রোল বানানোর পরে সে রোল কই যায় 
QC তে যায় আচ্ছা QC তে যাওয়ার পরে দেখা গেল এর প্রোডাক্ট রিজেক্ট হচ্ছে রিজেক্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে 40 কেজি এর রিজেক্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে 20 কেজি এর রিজেক্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে এরও রিজেক্ট প্রোডাক্ট 20 কেজি এবার বলেন বেস্ট ওয়ার্কার কে কেন কারণ এর এখন ভালো প্রোডাক্ট আছে 190 কেজি এর ভালো প্রোডাক্ট আছে 180 কেজি এর ভালো প্রোডাক্ট আছে 180 কেজি একটু আগে না আপনি বললেন আপনাদের কাছে বেস্ট এ এত দ্রুত আপনাদের চয়েস চেঞ্জ হয়ে গেল হুম আগের দিন যাকে বলেছিলেন যার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র এত দ্রুত এত দ্রুত বিয়ের আগে বিয়ের আগে ছিল লা জবাব আর বিয়ে করেই না প্রোডাক্টিভিটি না না তার মানে হচ্ছে সমস্যাটা কোথায় হয়েছে সমস্যা হচ্ছে এর পারফরম্যান্স ভালো কোন দিক থেকে এ প্রোডাকশন দিছে আর এর পারফরম্যান্স সবচেয়ে খারাপ কোন দিক থেকে এ রিজেক্ট ফেব্রিক প্রোডাকশন দিছে সো প্রোডাকশন দেওয়া এক জিনিস আর সেই প্রোডাকশনটা রিজেক্ট না হওয়া আর এক জিনিস কথা ক্লিয়ার তাহলে আমার কাছে বেস্ট ওয়ার্কার আসলে এ যেমন না ঠিক একই রকম ভাবে আমার কাছে বেস্ট ওয়ার্কার এও না কি কারণে না আমার কি শুধু ইফিসিয়েন্সি হলে চলবে না আবার শুধু ইফেক্টিভনেস হলে চলবে মনে করেন এ যদি এখন প্রোডাকশন দিতে 180 কেজি তাহলে কি আমার পোষাই তো কথা বুঝতেছেন তার মানে আমার আসলে কি দরকার ইফিসিয়েন্সিও দরকার ইফেক্টিভনেসও দরকার যে কোনো ওয়ার্কার সে শুধু ইফিসিয়েন্ট আমার হবে শুধু ইফেক্টিভ আমার হবে আচ্ছা এটা কি শুধু আমার ইন্ডাস্ট্রির ওয়ার্কারের জন্য আমাদের তো দরকার নাই না কপাল কি ঠিক আছে না পুড়ে গেছে আচ্ছা আর যদি শুধু ইফেক্টিভ হয় কোনো ইফিসিয়েন্সি নাই তাহলে তো আরো আগে নাই বুঝছেন না আগে থেকেই নাই নাই এর মধ্যেই নাই তাহলে এইটা হচ্ছে ইস্যুটা সো আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের নিজেদের প্রতিটা কাজেও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট উই নিড টু বি মেক শিওর দ্যাট উই আর নট অনলি ইফিসিয়েন্ট উই আর অলসো ইফেক্টিভ উই নিড ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস অ্যাট এভরি কেস অ্যাট এভরি কেস বহু ছেলে পেলে আছে যারা মনে করেন আপনাদের তো ইয়া কম সুযোগই কম বা ইয়াও কম মানে মনে করেন বহু বছর ধরেই তো ইউনিভার্সিটিতে টিচিং করতেছি বহু ছেলে পেলে আছে যাদের দেখা যায় যে রেগুলার ক্লাস করে এবং সপ্তাহে তিনটা ক্লাস হলে তিনটা করে ক্লাসে থাকে এরকম পুরো সেমিস্টারে পঁয়তাল্লিশটা ক্লাসের পঁয়তাল্লিশটা ক্লাসেই আছে এবং সে আমার কোর্সে ফেল তাহলে কি ব্যাপারটা দাঁড়াইলো ব্যাপারটা কি আসলো সে এই ছেলেটা তো প্রত্যেকটা ক্লাস করছে প্রত্যেকটা ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাস করছে তো ক্লাস করার জায়গায় ওর ক্লাস করছে কিন্তু ওর ক্লাস কি ইফেক্টিভ হয়েছে আমার কথা বোঝেন এইখানেই হচ্ছে পার্থক্যগুলো যে আমাদের প্রত্যেকটা কাজে আমরা আসলে যে যেই কাজটাই করি মানে এই এই কথাটা আপনাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আপনার প্রফেশনাল লাইফে এই জিনিসটা যদি না বোঝেন মানে ইন্ডাস্ট্রিতে যখন যান যারা জব করেন তারা তো বোঝেন সময়ের দাম আসে না নাই কেমন দাম কি পরিমাণ দাম মানে সময় যে কোন দিক দিয়ে যায় দৌড়ায় শেষ করতে পারেন না এক সেকেন্ডও তখন ফোন মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জরুরি ফোন ছাড়া তখন বাসার ফোন ধরারও কোনো সুযোগ নেই ফোন দেওয়ারও সুযোগ নেই এত হুলস্থ দৌড়ের মধ্যে থাকতে হয় এত ইমিডিয়েট এত প্রেশার থাকে এত কাজের লোড থাকে ইয়া থাকে তো সেই জায়গায় আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে এভরি সেকেন্ড ইজ মিজার্ড ইন টার্মস অফ ইউর ইউরো অ্যান্ড ডলার সেই জায়গায় তো এই জিনিসগুলো আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গায় সেই সেক্টরের লোক হয়ে আপনি যদি টাইমের মূল্য না বুঝেন যে আমি এত দূর থেকে এত শ্রম দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে আসতেছি আবার দিন শেষে যখন চলে যেতেছি আমি ঠিক যেই মাথা নিয়ে আসছিলাম খালি মাথা নিয়ে আসছি আবার খালি মাথা নিয়েই চলে যাইতেছি রেজাল্টটা কি হইল তাইলে আমার কথা বুঝতেছেন ইউটিউব লেকচার ইউটিউবের জায়গায় আছে কিন্তু আপনি যে সকালবেলা কষ্ট করে এত দূর থেকে আসলেন খরচ করে টাকা খরচ করে এবং সারাদিন ক্লাস করলেন এবং আবার চলে গেলেন 
সারা দিন এইটার পিছনে আপনার মানি টাইম এনার্জি এই সবকিছু ইনভেস্ট করা লাগছে না তো এই যে এই সবকিছু ইনভেস্ট করলেন আমি তো পাঁচ টাকা কোথাও ইনভেস্ট করলে আমার দশ টাকা প্রফিট না হইলে আমার পোষায় না আর আপনি যে ইনভেস্ট করে আসলেন দিন শেষে যদি সেই খালি মাথা নিয়েই ফেরত যান তাহলে অবস্থাটা কি ডু ইউ গেট মাই মেসেজ এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই জন্য এই কারণে চেষ্টা করবেন আমরা আমরা আশাও করি না যে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাখতে পারবেন বা এই জন্যই তো এত সিস্টেম করা কিন্তু কিছুই যদি না নিয়ে যেতে পারেন কিছুই যদি না থাকে সবই যদি ভুলে যান তাহলে তো সমস্যা ভুলবেন কি না সেটা ডিপেন্ড করতেছি ইফেক্টিভলি ক্লাস আমরা করতে পারতেছি কিনা ওকে আমাদের লাস্ট স্লাইড এটা সো এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যে প্রফিটেবিলিটি বাড়ার তাহলে কিছু উপায় আছে আমার কস্ট কমাইতে হবে সেলস বাড়াইতে হবে আমার কস্ট কমানোর উপায় কি ইউনিট কস্ট কমাই দিতে হবে আমার ইউনিট কস্ট কমাইতে হইলে আমার ইউটিলাইজেশন বাড়াইতে হবে প্রপার ইউটিলাইজেশন রিসোর্স ইউটিলাইজেশন এগুলো বাড়াইতে হবে ভ্যারিয়েবিলিটি কমাইতে হবে সাইকেল টাইম কমাই দিতে হবে আর সেলস বাড়ানোর উপায় কি কোয়ালিটি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বাড়াইতে হবে ব্র্যান্ড সার্ভিস বাড়াইতে হবে কাস্টমার সার্ভিস বাড়াইতে হবে ডেলিভারি টাইম ফাস্ট করতে হবে মেনি টাইপের প্রোডাক্ট রাখতে হবে ইউটিলাইজেশন কমাইতে হবে ইনভেন্টারি ভালো করতে হবে ভ্যারিয়েবিলিটি বাড়াইতে হবে বাস তখন অটোমেটিক্যালি আমার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বাড়বে ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়বে কাস্টমার বেশি টাকা দিয়ে দেবে আর এদিকে আমার প্রোডাকশন কস্ট কমে যাবে সো অটোমেটিক্যালি প্রোডাকশন সিস্টেমের যে হায়ার আর্চি এগুলোতে আমাদের স্ট্রেটেজিং প্ল্যানিং প্রোডাকশন প্ল্যানিং প্রোডাকশন স্কেজুয়েলিং এই প্রসেসগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের পাস আউট হতে হয় সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা মোটামুটি আমাদের এই যে ভ্যালু অ্যাডেডের যে কাজগুলো প্রত্যেকটা কাজেই আমাদের ভ্যালু অ্যাডিশনের সম্পর্ক আছে সো এখানে আর ইন ডিটেল আমাদের বলার কিছু নেই এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা জাস্ট একটা লাস্ট ভিডিও দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি Production is a process of value addition which is different.